இது வந்து லைட்டு சரிங்களா நோட் பண்ணிங்க ஃபஸ்ட்டு பன்முக எதிரொலிப்பு அதை ஆன்லைனே பண்ணிங்க அதுதான் வந்து ஆப்ஷனில் வந்து வரது வாய்ப்பு இருக்குது அதை பார்த்தீங்கன்னா இந்த பன்முக எதிரொலிப்பு வந்து எங்கெல்லாம் வந்து இது இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நகைக்கடை உணவகம் இந்த மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா போன்றவற்றில் ஏராளமான விபங்கள் வந்து தோன்ற காரணம் வந்து இந்த பன்முக எதிரொலிப்பு தான் அதே போல் இந்த சமதள ஆடி அது நோட் பண்ணிங்க அறிவிப்பீங்க இந்த சமதள ஆடியை தகுந்த கோணத்தில் அமைந்தால் அமைத்தால் அதில் வந்து அதிக அது அறிவிட்டுங்க அதிக எண்ணிக்கையில் பிம்பங்களை காணலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இது இம்பார்ட்டன் போட்டுங்க பெரிஸ்கோப் கலைடாஸ்கோப் போன்றவற்றில் இந்த பன்முக எதிரொலிப்பு தத்துவம் வந்து பயன்படுகிறது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அந்த பெரியஸ்கோப்பும் கலைடாஸ்கோப்லேயும் பயன்படக்கூடிய தத்துவம் எதுன்னு கேள்வி கேட்கலாம் அப்படி கேட்டாங்களா வந்து பன்முக எதிரொலிப்பு சரிங்களா அடுத்து முழு அக எதிரொலிப்பு இம்பார்ட்டன்ட் அதுக்கு என்ன நிபந்தனைகள் சரிங்களா இந்த பிளிண்ட் கிளாஸ் அதனுடைய மாறுநிலை கோணம் எவ்வளோன்னு கேள்வி கேட்கலாம் கேட்டாங்களா முப்பத்தேழு புள்ளி முப்பத்தி ஒரு டிகிரி அதே போல் நீருடைய மாறுநிலை கோணம் எவ்வளோன்னு கேட்கலாம் நாற்பத்தெட்டு புள்ளி எழுபத்தி ஐந்து டிகிரி அதே போல் வைரத்தின் மாறுநிலை கோணம் எவ்வளோன்னு கேட்கலாம் அது இருபத்தி நாலு புள்ளி நாற்பத்தி ஒரு டிகிரி சரியா ஸோ அந்த முழுவாக எதிரொலிப்படைய பயன்கள் ஸோ அது இம்பார்ட்டன் போட்டுங்க இந்த வைரம் வந்து மின்னணுக்க முக்கிய காரணம் தான் பார்த்தீங்கன்னா இந்த முழுவாக எதிரொலிப்பு அதே போல் இது நோட் பண்ணி இம்பார்ட்டன் போட்டுங்க இந்த ஒளியலை அமைப்பில் பயன்படுத்து பயன்படுத்துவது எதுன்னு கேட்டாங்கன்னா இந்த முழுவாக எதிரொலிப்பு அதே போல் இந்த பாலைவனங்கள் வெப்பமான தார் சாலைகள் வந்து இந்த காணல் நீர் நம்ம தூரத்தில் ஒரு ரோட்டில் பார்க்குறோம் மேட்டை கீழே பார்க்கும்போது தண்ணி மாதிரி தெரியுதுங்களா அந்த மாதிரி காணல் நீர் ஏற்பட காரணம் என்னென்னு கேட்டாங்கன்னா முழுவாக எதிரொலிப்பு தான் ஸோ ரொம்ப இம்பார்ட்டன் போட்டுங்க அடுத்து ஒளி இலை அமைப்பின் அதனுடைய பயன்கள் என்ன இந்த ஒளி இலையை பார்த்தீங்கன்னா வளைந்த பகுதியில் செல்வதால் இது நோட் பண்ணிங்க என்டோஸ்கோப்பில் பயன்படுகிறது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ ஒளி இலை வந்து எங்கே பயன்படுகிறது அப்படின்னு கேள்வி கேட்குறாங்க அப்படின்னு என்டோஸ்கோப் அதுக்கப்புறம் இந்த தொலைபேசி கணிப்பொறி ஆகியவற்றில் தகவல்களை வந்து எடுத்து சொல் செல்ல இந்த ஒளி இலை வந்து பயன்படுகிறது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதே போல் ஒளி இலை தொழில்நுட்பம் புற்றுநோய் கட்டிகளை அகற்ற பயன்படுகிறது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஒளி விலகல் இது இம்பார்ட்டன் திரும்ப திரும்ப கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க இது நம்ம நம்ம டெஸ்ட்லேயுமே இது இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஒளி அதாவது இலை ஒளியலின் தந்தை என்று அழைக்கப்படுவர் யார் அப்படின்னு கேள்வி வந்து வரும் யார்னா நரீந்தர் கபானி இவர் எந்த நாடுனா இந்தியா அடுத்து இந்த ஒளி ஓர் ஊடகத்திலிருந்து மற்றொரு ஊடகத்திற்கு செல்லும் போது தனது நேர்கோட்டு பாதையில் அதை நோட் பண்ணிங்க நேர்கோட்டு பாதையில் என்ன பண்ணணும் அது விலகி செல்லும் அது விலகி அறிவிட்டுக்கிட்டுங்க விலகி செல்லும் பண்பு தான் வந்து இந்த ஒளி விலகல் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து இது இம்பார்ட்டன் போட்டுங்க இந்த ஒளி விலகல் ஏற்பட காரணம் என்ன அப்படின்னு கேட்டாங்களா இந்த இடத்துல லைட்டு ஒளியின் திசை வேகம் மாறுபடுவது ஸோ ஒளி விலகல் ஏற்பட காரணம் என்னென்னு கேட்டாங்களா ஒளியின் திசை வேகம் மாறுபடுவது அடுத்து இம்பார்ட்டன் இது போட்டுங்க ஸ்னல் விதியை கூறியவர் யார் அப்படின்னு கேட்கலாம் அவர் அவர் பேரில் தருக்கும் ஸ்னல் சரிங்களா அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஊடகம் ஸோ ஒரு ஊடகம் இருக்குன்னா உதாரணத்துக்கு காற்றுன ஒரு ஊடகம் இருக்குன்னா அதனுடைய ஒளி விலகல் எண் என்னவா இருக்குன்னா ஒன்று அதே போல் நீர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஊடகமாக இருக்குதுன்னா அது ஒளி விலகல் எண் என்னென்னா ஒன்று புள்ளி மூணு மூணு அடுத்து மண்ணெண்ணெய் அதனுடைய ஒளி விலகல் எண்ணு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று அதே போல் கிரவுண்ட் கண்ணாடி அதனுடைய ஒளி விலகல் எண்ணு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று அதே போல் பிளிண்ட் கண்ணாடியுடைய ஒளி விலகல் எண்ணு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று அதே போல் வைரம் எவ்வளோன்னு கேட்டாங்களா ரெண்டு புள்ளி நாலு ரெண்டு நம்ம எக்ஸாமில் இருக்குது அதனால் தெளிவாக படிச்சுங்க சரிங்களா அடுத்து ஊடகமாக இருக்கட்டும் அல்லது ஒரு பொருளாக இருக்கட்டும் அதனுடைய ஒளியின் திசை வேகம் என்ன அதனுடைய ஒளி விலகல் என்ன என்ன அப்படின்னா இதை இந்த டேபிள் கிளம்பில் இருக்குது அதுக்கு அந்த டேபிள் கிளம்பு கொஞ்சம் நல்லா பார்த்துங்க சரிங்களா ஃபஸ்ட்டு ஊடகம் தண்ணி இருக்குதுன்னா அதனுடைய ஒளியின் திசை வேகம் என்ன இருக்கும் அதாவது மீட்டர் பர் செகண்டு அப்படின்னா என்னென்னா ரெண்டு புள்ளி ரெண்டு ஐந்து இன்ட்டு பத்தினருக்கு எட்டு இதுதான் வந்து ஒளியின் திசை வேகம் தண்ணீரில் வந்து ஒளியின் திசை வேகம் என்னன்னு கேள்வி கேட்டாங்களா ரெண்டு புள்ளி ரெண்டு இன்ச்சு இன்ட்டு பத்தினருக்கு எட்டு இதே ஒளி விலகல் எண் என்ன மியூ அது வந்து மேலக்கிறது மியூன் அப்படின்னு இருக்கும் ஸோ அதனுடைய தண்ணீருடைய ஒளி விலகல் எண்ணு என்னவாக இருக்குன்னா ஒன்று புள்ளி மூணு மூணு ஏற்கனவே நம்ம மேலே பார்த்துருக்கோம் அடுத்து கண்ணாடி கண்ணாடியில் வந்து ஒளியின் திசை வேகம் என்னன்னு கேட்டாங்களா ரெண்டு இன்ட்டு பத்தினருக்கு எட்டு
இதே வயரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஒளி ஒளியின் திசைகம் என்ன அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா ஒன்று இதே வயரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு புள்ளி நாலு ஒன்று இதே மேலே பாருங்கள் ஒரு புக்கில் கொடுத்துருக்காங்க ரெண்டு புள்ளி நாலு ரெண்டுன்னு கொடுத்துருக்கான் ஸோ இது இருந்தாலும் சரி அது இருந்தாலும் சரி நீங்கள் பார்த்து ஆன்சர் எடுத்துருக்கேன் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா காற்று காற்று பார்த்தீங்கன்னா ஒளியின் திசை என்னன்னு கேட்டால் மூணு இன்ட்டு பத்தினாடி கெட்டு இது வந்து ஒளி விலகு என் என்னன்னு கேட்டாங்களா ஒன்று சரிங்களா ஒன்று கடைசியில் இருக்கிறது ஜீரோ ஜீரோ அப்படின்னு டாட்டு ஜீரோ ஜீரோன்னு நியமிச்சிங்க சரிங்களா அடுத்து அன்றாட வாழ்வில் வந்து ஒளி விலகல் நிகழ்வு என்ன அப்படின்னு பார்க்கலாம் இந்த விண்மீன்கள் வந்து மின்ன காரணம் என்ன நைட்டில் இருக்கக்கூடிய இந்த விண்மீன்கள் வந்து எதனால் மின்னுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வளிமண்டல ஒளி விலகல் அதே போல் நீர்நூல் வைக்கப்பட்ட பொருளின் அளவு வந்து மாறுபடுதல் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதுதான் வந்து ஒளி விலகல் நிகழ்வு நீரின் வைக்கப்பட்ட பொருளின் அளவு வந்து மாறுபடும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து ஒளியோடைய திசை வேகம் ஏற்கனவே பார்த்தோம் ஸோ இருந்தாலும் பரவாயில்ல பாருங்கள் முதன் முதலே வந்து ஒளியின் திசை வேகத்தை கண் கணக்கிட்டவர் யார் அப்படின்னு கேள்வி கேட்டாங்களா ரோமர் இம்பார்ட்டன் போட்டுங்க ஸோ ஒளியின் முதல் ஏனோ அந்த முதன் முதலில் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க அப்படி கேட்கும்போது வந்து ஒளியின் திசை வேகத்தை கணக்கிட்டவர் யார்னா ரோமர் அதே போல் முதன் முதலில் பார்த்தீங்கன்னா ஒளியின் திசை வேகத்தை துல்லியமாக அந்த துல்லியமாக அடிக்கிட்டுருக்குங்க அந்த துல்லியமாக கணக்கிட்டவர் யார்னா மைக்கல்சன் ஏற்கனவே பார்த்தோம் காற்றில் வந்து ஒளியின் திசை வேகம் பார்த்தீங்கன்னா மூணு இன்ட்டு பத்தினடு கெட்டு மீட்டர் பர் செகண்டு அதே போல் நீரில் பார்த்தீங்கன்னா ஒளியின் திசை வேகம் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு புள்ளி ரெண்டு அஞ்சு இன்ட்டு பத்தினடு கெட்டு மீட்டர் பர் செகண்டு அதே போல் வைரத்தின் ஒளி விலகல் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று புள்ளி ரெண்டு நாலு இன்ட்டு பத்தினடுக்கு எட்டு மீட்டர் மீட்டர் பர் செகண்ட் அப்படின்னு பார்த்தோம் சரிங்களா இதே பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல வைரத்தில் பாருங்கள் சார் மேலே டேபிள் காலம் முக்கியம் பாருங்கள் நாங்கள் ஒன்று புள்ளி ரெண்டு அஞ்சு இன்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா எட்டுன்னு இருக்கும் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா வைரத்தில் வந்து ஒன்று புள்ளி ரெண்டு நாலு அப்படின்னு இருக்கும் இந்த மாதிரி வந்து ஒரு ஒரு பாயிண்ட் ரெண்டு பாயிண்ட் வித்தியாசம் இருந்தால் அது ரிலேட்டடாக இருக்கும்போது நியர்பை இருக்கும்போது ஆன்சர் எடுத்துருங்க சரிங்களா எக்ஸாக்டாக ஆன்சர் இருக்குன்னு எதிர்பார்க்கணும் சயின்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம ஒவ்வொரு புக்லேயும் ஒவ்வொரு இது இருக்கும் ஸோ நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தீங்கன்னா இது பார்த்துருப்போம் இந்த ஒளியானது ஒரு வினாடிக்கு பார்த்தீங்கன்னா மூன்று லட்சம் கிலோமீட்டர் அல்லது மூணு இன்ட்டு பத்தினடுக்கு இட்டு மீட்டர் தூரத்தை வந்து கிடைக்கிறது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆண்டில் எத்தனை நாள்னா ஒரு ஆண்டில் பார்த்தீங்கன்னா முந்நூற்றி அறுபத்தஞ்சு நாளில் இந்த உள்ள வினாடிகள் எவ்வளோனு கேட்டாங்களா மூணு புள்ளி நூற்றி ஐம்பத்தி மூணு இன்ட்டு பத்தினடுக்கு ஏழு வினாடிகள் அல்லது முந்நூற்றி அறுபத்தஞ்சு இன்ட்டு இருபத்தி நாலு நாட்கள் இன்ட்டு அறுபது நிமிடங்கள் இன்ட்டு அறுபது வினாடிகள் அதுதான் அது மீனிங் சரிங்களா ஸோ இந்த இதில் எது ஆப்ஷன் இருக்கோ அதை பார்த்து நீங்கள் ஆன்சர் போட்டுருங்க அடுத்து இம்பார்ட்டன் கண்டிப்பாக கொஸ்டின்ஸ் வர வரக்கூடிய ஏரியா நிறப்பெருகை இது கேள்வி கேட்குறது வாய்ப்பு இருக்கு கொஸ்டினில் ஸோ வெள்ளை நிற ஒளிக்கற்றை முப்பாட்டத்தின் வழியாக செல்லும் போது பார்த்தீங்கன்னா ஏழு வண்ணங்களாக பிரியும் அந்த ஏழு அடிக்கடி விட்டுங்க எத்தனை வண்ணங்களாக பிரியும் அப்படின்னு கேள்வி வந்துச்சான் ஏழு வண்ணங்களாக பிரியும் அந்த ஏழு வண்ணங்கள் வந்து இப் கேயர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதுதான் நிறமாலை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதை முதல் முதல்ல பார்த்தீங்கன்னா நிறப்பிரிகையை வந்து கண்டறிந்தவர் யார் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா ஐசக் நியூட்டன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு அதில் பாருங்கள் சிவப்பு இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன் போட்டுங்க சிவப்பு பார்த்தீங்கன்னா அலை நீளம் அதிகம் சிவப்பு பார்த்தீங்கன்னா அலை நீளம் வந்து அதிகமாக இருக்கும் அதே போல் ஊடுரு திறன் வந்து அதிகமாக இருக்கும் இது ரெண்டு அதிகம் ஆனால் குறைவாக விலகல் அடையும் மற்றும் சிதறல் அடையும் சொல்கிறாங்க சிவ சிவப்பு பார்த்தீங்கன்னா குறைவாக தான் விலகல் அடையும் அதே போல் குறைவாக தான் சிதறல் அடையும் அடுத்து ஊதா ஊதாவுடைய அலை நீளம் பார்த்தீங்கன்னா குறைவு அதே போல் ஊடுருவும் திறனும் குறைவு ஆனால் வந்து அதிகமாக விலகல் அடையும் ஸோ அது ஊதா வந்து என்ன பண்ணுன்னா அதிகமாக விலகல் அடையும் அடுத்து நீளம் நீளம் பார்த்தீங்கன்னா அதிக சிதறல் அடையும் அடுத்து வெண்மை நீர் பொருட்கள் எல்லா நேரங்களையும் வந்து எதிரொலிக்கும்னு சொல்கிறாங்க கரும நீர் பொருட்கள் வந்து எல்லா நேரங்களையும் உட்கவரும் சொல்கிறாங்க அப்போ அடிக்கடி வந்து அது உட்கவரும் எதிரொலிக்க மேலே இருக்குது பார்த்தீங்களா ரெண்டு வந்து நோட் பண்ணிங்க எந்த நிற எந்த நிற பொருட்கள் வந்து எல்லா நேரங்களையும் எதிரொலிக்கும் அப்படின்னு ஒரு கேள்வி கேட்குறாங்க இந்த மாதிரி நீளம் பச்சை வெள்ளை அப்படின்னு கொடுத்துறாங்க வெண்மை சரிங்களா அதுதான் வந்து நிற வெண்மை நீர் பொருட்கள் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா நேரங்களும் எதிரொலிக்கும் சொல்கிறாங்க இதே கரும நிறை பொரு கருமை நீர் பொருட்கள் பார்த்தீங்கன்னா உட்கவர்னு சொல்கிறாங்க சரிங்களா கொஞ்சம் பார்த்துங்க அடுத்து
ஸோ இது இம்பார்ட்டன் தான் வானவில் ஏற்படுற காரணம் என்ன அப்படின்னு கேள்வி கேட்கலாம் நம்ம கூற்று காரணம்னு கேட்கலாம் அப்போ அது நிறப்பிறகியும் மூலாக எதிரொலிப்பும் அதுதான் வந்து காரணம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து மலைத்துளிகள் தோற்றுவிக்கும் சூரிய நேர்மாலையே இந்த வானவில் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது பார்த்திங்கன்னா சூரியனுக்கு எதிர் திசையில் தோன்றும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ வானவில் வந்து எப்படி தோன்றுவோம்னா சூரியனுக்கு எதிர் திசையில் தான் தோன்றும்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து சமதலாடியின் பயன்கள் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இந்த சமதலாடியினுடைய பயன்கள் பார்த்தீங்கன்னா முகம் பார்க்கும் கண்ணாடியாக ச சமதலாடி பயன்படுகிறது அதே போல் வீடு மற்றும் கடைகளில் வந்து அந்த பிம்பங்களை பல பிம்பங்களை ஏற்படுத்தி பொருட்களை வந்து அலங்கரிக்க பயன்படுகிறது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து இந்த பெரிஸ்கோப் கலைடாஸ்கோப் போன்ற கருவிகள் வந்து பயன்படுவது எதுன்னு கேள்வி கேட்டாங்கன்னா இந்த சமதலாடி தான் அடுத்து குளியாடியுடைய பயன்கள் இது இம்பார்ட்டன் பண்ணி இதெல்லாம் கேள்வி வரும் குளியாடியின் பயன்கள் குவியாடியின் பயன்கள் கேட்பாங்க கை விளக்கு அது டார்ச் லைட் அதில் சொல்ல இருக்கக்கூடிய அது ப்ளஸ் தெரு விளக்கு இந்த வாகனுடைய முகப்பு விளக்குகளிலிருந்து பயன்படுத்தக்கூடிய ஆடி எதுன்னு கேட்டாங்கன்னா குளியாடி அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இந்த தொலைநோக்கிலும் சரி நுண்ணோக்கிலும் சரி இந்த குளியாடி தான் பயன்படுத்துகிறாங்க அதே போல் பல் மருத்துவத்தில் பார்த்திங்கன்னா ஊருப்பெருக்கியாகவும் இந்த குளியாடி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டுருக்காங்க அதுக்கப்புறம் இந்த சூரிய அடுப்புகளில் பார்த்திங்கன்னா ஒளியை குவித்து வெப்பத்தண்ணீர் உண்டாக்க சோலார் சரிங்களா அதுதான் சூ சூரிய அடுப்பு சோலார் தான் வந்து ஒளியை குவித்து வெப்பத்தனை உண்டாக்க அது பயன்படுகிறது சொல்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் முகத்தின் பெரிதாக்கப்பட்ட தோற்றத்தை காட்டும் முகச்சவர கண்ணாடியாக இது வந்து குளியாடி பயன்படுகிறது அவங்க சொல்கிறாங்க அடுத்து குவியாடி இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன் பண்ணுங்க அந்த வாகனங்களுடைய பக்கவாட்டில் பொருத்தப்பட்டிருக்கும் பொருத்தப்பட்டு பின்னால் வரும் வாகனத்தை வந்து பார்க்கும் கண்ணாடியாக இந்த குவியாடி வந்து பயன்படுகிறது அவங்க சொல்லியிருக்காங்க அதே போல் அந்த கண்காணிப்பு கேமராக்களில் வந்து பொருளின் நேரான மாய பம்பத்தை அதை நோட் பண்ணிங்க நேரான மாய பம்பத்தை நோட் பண்ணிங்க மட்டுமே உருவாக்கும் அவங்க சொல்லிட்டுருக்காங்க இதுதான் வந்து குவியாடியாடி பயன்கள் அடுத்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன் வந்து லென்ஸ் ஸோ லென்ஸ்லேருந்து கண்டிப்பாக ஒரு கொஷின்ஸ் இருந்துகிட்டே இருக்கு அதை பார்த்துங்க ஃபஸ்ட்டு லென்ஸின் திறன் என்னென்னு பாருங்கள் குவி தூரத்தின் தலைகள் மதிப்பு லென்ஸின் திறன் நம்ம சொல்கிறாங்க அப்போ அதனுடைய லென்ஸின் திறன் இது பார்த்தீங்கன்னா சவன் போர்ட் பார்த்தீங்கன்னா பி ஈக்குவல் டு ஒன் பை எஃப் அடுத்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன் இதுதான் என்ன அப்படிங்க லென்ஸ் திறனின் அழகு என்ன அப்படின்னா டயாப்டர் இந்த குவி தொலைவு குவிய தொலைவு எப்பொழுதும் வந்து மீட்டரில் தான் இருக்க வேண்டும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்போ ஒரு மீட்டர் குவிய தூரமுடைய லென்ஸின் திறன் எப்படின்னு கேட்டாலும் ஒரு டயாப்டர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன் நோட் பண்ணிங்க குளி லென்ஸுடைய எதிர் திறன் குளி லென்ஸின் திறன் பார்த்தீங்கன்னா எதிர்குறி இதே குவி லென்ஸினுடைய திறன் எதுன்னு கேட்டாலும் நேர்குறி ஸோ எதிர்குறியே நேர்குறி எதுன்னு கேட்டால் ப்ராப்பராக பார்த்துங்க அடுத்து மனிதனின் கண் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் விரிகோலத்தின் விட்டம் அல்லது கண்ணின் விட்டம் எவ்வளோன்னு கேட்டாங்களா ரெண்டு புள்ளி மூணு சென்டிமீட்டர் இந்த விரிகோலத்தின் முன்பகுதியில் இருந்து காணப்படக்கூடிய மெல்லிய ஒளிப்புகும் படலம் எதுன்னு கேள்வி கேட்டாங்களா கார்னியா அடுத்து ஒளிப்பட கருவியின் முகப்பை போன்று செயல்பட்டு கண் பாவையின் உள்ளே நுழையும் உதிர்களின் ஒளிக்கதிர்களின் அளவை கட்டுப்படுத்துவது எது அப்படின்னு கேட்டாங்களா ஐரிஸ் அடுத்து இது இம்பார்ட்டன் பண்ணுங்க பொருளிலிருந்து வரும் ஒளிக்கதிர்கள் கண்ணில் நுழைகின்ற ஒளியின் அளவை கட்டுப்படுத்துவது எது அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா அது கண் பாவை ஸோ ஐஃபனுக்கு பின்னாடி இருக்கிறது தான் இம்பார்ட்டன் போட்டுங்க அதுதான் கேள்வி வரும் அடுத்து இது இம்பார்ட்டன் தான் எந்த இடத்துல இங்கே நோட் பண்ணிங்க மிக மிக அதிக உணர் நுட்பம் உடைய ஸோ மிக அதிக உணர் நுட்பம் அது வரைக்கும் அண்டர்லைன் பண்ணிட்டு உடைய இந்த பகுதியில் பார்த்திங்கன்னா பொருளின் வந்து தலைகீழான ஆதாரி கேட்டுங்க தலைகீழான மெய்பிம்பம் உருவாக்கப்படுவது எங்கே அப்படின்னு கேட்டாங்களா இந்த விழித்திரை ஸோ விருதுடைய இன்னொரு பேர் பார்த்திங்கன்னா ரெட்டினா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அடுத்து பொருளின் தொலைவிற்கு ஏற்ப விலிலின்ஸ் அதை நோட் பண்ணிங்க பொருளின் தொ தொலைவிற்கு ஏற்ப விலிலின்ஸ் தன் குவிய தூரத்தை மாற்றி கொள்ள இத்தசைகள் உதவுகின்றன அப்படின்னு சொல்கிறாங்க எந்த தசைகள் பார்த்திங்கன்னா சிலியரி தசைகள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து இம்பார்ட்டன் பண்ணுங்க கண்ணின் குறைபாடுகள் அதில் கிட்ட பார்வை மயோபியா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ச கிட்ட பார்வை அல்லது ம மைய போய் அப்படின்னா அது அது என்ன பண்புகள் பாருங்க இது பார்த்திங்கன்னா தொலைவில் உள்ள பொருட்களை தெளிவாக காண இயலாது அப்படின்றாங்க அந்த இயலாத அடிக்கிறீங்க தொலைவில் உள்ள பொருளை வந்து தெளிவாக காண முடியாது அது வந்து கிட்ட பார்வை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதே போல் இது பார்த்திங்கன்னா விழுத்திரைக்கு முன்னால் பிம்பும் தோன்று சொல்கிறாங்க அந்த விழுத்திரைக்கு முன்னாடியே பின்னாடியான்னு கேள்வி கேட்பாங்க அதனால் முன்னால் தான் பிம்பும் தோன்றும்னு சொல்கிறாங்க இந்த குறைபாட்டை சரி செய்ய பயன்படுத்தி எதுன்னு பார்த்திங்கன்னா குழி லென்ஸ் அது வந்து கிட்ட குழி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்போ
இது பார்த்தீங்கன்னா விழுத்தறைக்கு பின்னால் வந்து வெம்பம் தோன்றுகிறதுன்னு சொல்கிறாங்க இந்த குறைபாட்டை சரி செய்ய குவிலன்ஸு பயன்படுகிறது அப்போ தூர குவி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எழுதுங்க ஷார்ட் கட் மாதிரி அது சரிங்களா அடுத்து இருக்குவிய லென்ஸுகள் அல்லது பிரஸ்பயோபியா அப்படின்னா என்னென்னா கிட்டப்பார்வை மற்றும் தூரப்பார்வை ஆகிய இரண்டு குறைபாடுகளுமே இதில் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதனை சரி செய்ய பயன்படுத்தி எதுனா கை இருக்குவிய கண்ணாடி இது பை பேக்குல் லென்ஸ் பயன்படுகிறதா சொல்கிறாங்க அதுவும் இங்கிலீஷில் நோட் பண்ணிங்க அடுத்து அஸ்டிக் மா மாட்டிசம் அல்லது பார்வை சிதைவு அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த நோய் பார்த்திங்கன்னா இக்குறைபாடு பார்த்திங்கன்னா மரபு ரீதியாகவோ அல்லது கண்ணில் ஏற்படக்கூடிய பாதிப்புகளாலேயோ இந்த நோய் வந்து தோன்றும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த குறைபாட்டை சரி செய்ய என்ன பயன்படுகிறதுனா உருளை லென்ஸுகள் சிலிண்ட்ரிக்கல் லென்சஸ் வந்து இந்த குறைபாட்டின் மூலம் சரி செய்யலாம் இந்த குறைபாட்டை சரி செய்யலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து தொலைநோக்கியில் பயன்படக்கூடிய லென்ஸ் எது அப்படின்னு கேட்பாங்க குறைந்த குறைந்த குவிதூரமாக இருந்தால் கண்ணூருக்கு லென்ஸு அதே போல் அதிக குவிதூரமாக இருந்தால் அது பொருளுக்கு பொருளுக்கு லென்ஸ் இதை ரெண்டும் பார்த்துங்க அடுத்து நுண்ணோக்கி ஒரு பேசிக் டேட்டா ஸோ நுண்ணோக்கியை கண்டறிந்தவர் யார் அப்படின்னா ராபர்ட் ஹூக் இதே கூட்டு நுண்ணோக்கியை கண்டறிந்தவர் யார்னா ஆண்டன்வால் லூவான் ஹாக் அதே போல் அதிக குவிதூரம் என்பது என்னென்னா கண்ணூருக்கு லென்ஸ் அடுத்து இது நோட் பண்ணி இம்பார்ட்டன் பண்ணுங்கள் கேமராவில் உருவாகக்கூடிய பிம்பம் அவ என்னென்னா தலைகளான மெய் பிம்பம் அடுத்து பாருங்க சூரிய நிறமாலையில் காணப்படக்கூடிய அந்த கருமி நிற வரிகளின் பெயர் என்ன அப்படின்னு கேட்டாங்களா பிரான் ஹோபர் வரிகள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதே போல் இது இம்பார்ட்டன் பண்ணுங்க ஒளி அலைகள் போட்டான்கள் என்னும் சிறு சிறு ஆற்றல் பெட்டகங்கள் என கூறியவர் யார் அப்படின்னு கேள்விக்கிறாங்களா ஐன்ஸ்டின் ஸோ இந்த ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா இது ரெண்டு காலமாக இருக்கும் கிளைக்கோமா அப்படின்னா என்னான்னு பாருங்கள் விழுநீர் அழு அழுத்த நோய் அப்படின்னா என்னான்னு பாருங்கள் கிளைக்கோமானால் என்னெல்லாம் இருக்கும் பாருங்கள் அது கண் லென்ஸினுடைய ஒளிப்புகா தன்மை இருக்கும் பண்புகள் இதெல்லாம் அதே போல் கண்ணீரை சுரப்பது நம் கண்ணீரில் உள்ள லென்ஸு கண்ணில் பார்த்திங்கன்னா ஒளி அளவை வந்து கட்டுப்படுத்துவது அதுக்கப்புறம் நமது கண்ணின் விழித்திரை கண்ணை தாக்கும் விட்டமின் நோய் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த கிளைக்கோமாவை பற்றி சொல்கிறாங்க அடுத்து விழுநீர் அழுத்த நோய் பார்த்திங்கன்னா கேட்ராக்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சுரப்பி என்ன சுரப்பின்னா லேக்ரிமல் சுரப்பி இது சரி செய்ய பயன்படுத்துதுன்னு கேட்டாங்கன்னா இருபுறக்கு விலன்ஸு அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா கண்ணில் ஒளி அளவை கட்டுப்படுத்துதுன்னா ஐரிஸு நமது கண்ணின் விழித்திரை என்னென்னா ரெட்டினா அது சரியாக மாற்றி சொல்லிட்டேன் சரிங்களா நமது கண்ணின் விழித்திரை என்னென்னா ரெட்டினா அதே போல் அந்த கண்ணை தாக்கும் விட்டமின் நோய் பார்த்திங்கன்னா நிக்டோலோபியா கேரக்டோ மால மலாக்கியா ஸோ குறைபாட்டு நோய் விட்டமின் பார்த்திங்கன்னா விட்டமின் ஏ சரிங்களா ஸோ இது அப்படியே மாற்றிடுங்க மேலே இருக்கிறத அடிச்சுட்ருங்க கிளைக்கோமோ அடிச்சு விட்ருங்க கிளைக்கோமோ விழிநீர் அழுத்த நோய் அப்படிமா அடிச்சுட்டு அது வேண்டாம் ஸோ அப்போ இப்போ பாருங்கள் கண் லென்ஸின் ஒழிப்புகா தன்மை என்ன கேட்ராக்டு இதே கண்ணீரை சுரப்பது எதுன்னு கேட்டால் லேக்ரிமல் அடுத்து நம் கண்ணில் லென்ஸ் வந்து இருபுறக்கு விலன்ஸு கண்ணில் ஒளி அளவை கட்டுப்படுத்துதுன்னா ஐரிஸ் நமது கண்ணின் விழுத்திரை எதுனா ரெட்டினா கண்ணை தாக்கும் விட்டம் நோய் எதுனா நெக்டோலோபியா கேரட்டோ மலாக்கியா ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா விட்டமின் ஏ குறைபாட்டு நோய் அடுத்து ஒளிச்சிதறல் ஸோ முதன் முதலே வந்து ஒளிச்சிதறல் பற்றி கூறியவர் யாருன்னா ராலே அந்த ஒளிச்சிதறல் அளவு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒளி அலை நீளத்தில் வந்து அதை நோட் பண்ணிங்க நான்கு மணிக்கு எதிர்த்தகவியல் அந்த எதிர்த்தகவியல் அடிக்கிறட்டுங்க இதெல்லாம் கேள்வி கேட்பாங்க இதான் நான்கு மணிக்கு எதிர்த்தகவியல் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து இந்த நண்பகலை விட சூரிய உதயம் மற்றும் மறைவின் போது சிவப்பு நேரமாக காய்ச்சலிக்க காரணம் ஈவினிங் டைமில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து சிவப்பு நேரமாக வானத்தில் வந்து தெரியும் அது என்ன காரணம் காரணம் அப்படின்னா சிவப்பு நிறம் போட்டுங்க சிவப்பு நிறம் நிலம்னு இருக்கும் சிவப்பு நிறம் குறைவாக சிதறடைவதால் சிவப்பு நிறம் வந்து குறைவாக சிதறடைவதால் தான் மாலையில் வந்து சிவப்பு நிறம் காட்சியாக காய்ச்சலிக்கிறது அதே போல் வானம் வந்து நீல நேரமாக காய்ச்சலிக்க காரணம் என்னென்னா ஊதா நேரம் பதிலாக அதிகமாக சிதறடைவதால் அடுத்து இம்பார்ட்டன் இது ஒரு பற்றி கொஷின் கிட்டே இருப்பாங்க இந்த கொஷின் வந்துட்டு தான் இருக்கும் சரிங்களா ஒளி சிதறலை கண்டறிந்தவர் யார் சர் சி ராமன் சர் சி வி ராமன் அது அடுத்து அவருடைய விளைவு ராமன் விளைவு பாருங்க அவர் என்ன சொல்கிறீங்கன்னா சிதறலையும் ஒளி பார்த்திங்கன்னா படுகின்ற அதிர்வெண்ணை விட 
குறைந்த அதிர்வெண் கொண்ட வரிகள் எதுன்னு கேட்டாங்களா அந்த ஸ்ட்ரக்ஸ் வரிகள் இதே போல் சிதறுடையும் ஒளி பார்த்தீங்கன்னா படுகின்ற விட அதிக அந்த குறைந்த மேலகிறது குறைந்த கீழகிறது அதிக அதிர்வெண் கொண்ட வரிகள் பார்த்தீங்கன்னா ஆன்டி ஸ்ட்ரக்ஸ் வரிகள் அடுத்து ஒளியின் குறுக்கீட்டு விளைவு கண்டறிந்து வர யாருனா தாமஸ் யாங் இதெல்லாம் கிருஷ்ணில் இருக்க கேள்வி கொஞ்சம் படிச்சுங்க அதுக்கப்புறம் சோப்பு குமிழ்களில் வண்ணங்கள் தோன்றுதல் நீரில் மிதக்கக்கூடிய எண்ணெய் ஏடு போன்றவற்றுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா ஒளியோடைய குறுக்கீட்டு விளைவு அது குறுக்குன்னு போட்டுங்க குறி அப்படின்னு இருக்கு குறுக்கீட்டு விளைவு அடுத்து ஒளியின் தலைவிளைவு இந்த தலைவிளைவு கோணத்திற்கும் ஒளிவிலகல் என்றும் உள்ள தொடர்பை வந்து விளைக்க விட விளக்கியவர் யார் அப்படின்னா பு புரூஸ்டர் இந்த புரூஸ்டர் வீதி அப்படின்னா என்னென்னா மியூ ஈக்குவல் டு டேன் ஐபி சரிங்களா அது இம்பார்ட்டன்ட் போட்டு நோட் பண்ணிங்க மியூ ஈக்குவல் டு டேன் ஐபி அடுத்து தல விளைவுற்ற ஒளியை தரும் சாதனம் அல்லது தலைவிளை வாக்கி அப்படின்னா எதுன்னு கேட்டாங்களா ஒன்று போலாராய்ட் ரெண்டாவது நைக்கல் பெட்டகம் சரி ரெண்டும் நோட் பண்ணிங்க அடுத்து தலை விளைவாக்கியாகவும் பகுப்பானாகவும் செயல்படுவது எது அப்படின்னு கேள்விடுறாங்களா நைக்கல் பெட்டகம் அது பெட்டகம்னு போட்டுங்க பெட்டகம் இருக்கு பெட்டகம் அடுத்து வெயில் பாதுகாப்பு கண்ணாடியாக பயன்படுவது எது அப்படின்னு கேள்விடுறாங்க போலாராய்டு அடுத்து ஐன்ஸ்டீனின் நிறையாற்றல் அதனுடைய சமன்பாடு இது கேள்வி நிறைய தடவை கேட்டுருக்காங்க எக்ஸாம்பிள் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் போடுங்க வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் போடுங்க சயின்ஸ்டீனுடைய சமன்பாடு அல்லது நிலையாற்றல் சமன்பாடு அப்படின்னு என்ன கேட்டாங்களா இ ஈக்குவல் டு என்சி ஸ்கொயர் அடுத்து இது நிறைய தடவை கேட்டிருக்கான் மனிதனின் தெளிவுறு காட்சியின் மீச்சிற்று தொலைவு எவ்வளோன்னு கேட்டிருக்காங்க இருபத்தஞ்சு சென்டிமீட்டர் அடுத்து லேசருடைய பயன்கள் அதை கண்டுபிடித்தவர் யாருன்னா தியோடர் மெய்மன் சரிங்களா இது நோட் பண்ணிங்க லேசரை கண்டுபிடித்தவர் தியோடர் மெய்மன் ஸோ பயன்கள் பார்த்தீங்கன்னா சிறுநீரக கட்டுகளை அகற்ற பயன்படுகிறது வைரம் மற்றும் கடினமான தகடுகளை தொலையிட பயன்படுகிறது என்டோஸ்கோப் கருவிகளில் பயன்படுகிறது அடுத்து ஹோலோகிராஃபியில் பயன்படுகிறது அவங்க சொல்கிறாங்க ஸோ இதெல்லாம் பயன் லேசருடைய பயன்கள் அடுத்து இம்பார்ட்டன் போட்டுக்கேன் முப்பரிமாணம் முப்பரிமாண முறையில் நிலப்படங்களை இருக்கும் முறை இதுன்னு கேட்டாங்களா இந்த ஹோலோகிராஃப் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அடுத்து லேசர் அதுக்கு மீ விரிவாக்கம் பாருங்க லைட் ஆம்பிளிஃபிகேஷன் பை ஸ்டிமுலேட்டர் எமிஷன் ஆஃப் ரேடி ரேடியேஷன் ஸோ இது கேள்வி கேட்கலாம் இது இருக்கும் கொஷினில் இருக்கு கொஞ்சம் மனப்பா பண்ணிங்க அடுத்து மாஸ்டர் லேசர் மாஸ்டர் மாஸ்டர் ஸோ மாஸ்டருக்கு மீனிங் பாருங்க மைக்ரோவேவ் ஆம்பிளிஃபிகேஷன் பை ஸ்டிமுலேட்டர் எமிஷன் ஆஃப் ரேடியேஷன் ஸோ இது கொஞ்சம் பார்த்துங்க சரிங்களா ஸோ இதோட பார்த்தீங்கன்னா ஒளியல் வந்து கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சு சரிங்களா கொஞ்சம் தெளிவாக படிச்சிங்க கொஞ்சம் கம்மியாக தான் இருக்கும் இது படிச்சிங்க மறுபடி புக்கில் இருக்கிறது பின்னாடி பார்த்துக்கலாம் சரிங்களா இது எல்லாமே புக்கில் தான் இருக்கும் டெஸ்ட்டுக்காக ஃபுல்லாக போகிறோம் படிச்சிங்